അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അധികം സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടണൊക്കെ അടിച്ചങ്ങട് പൊട്ടിക്കുക ആൻഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് കണ്ട് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അടക്കം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് The number of boys and girls in a class are in the ratio 4 is to 3. If the number of girls is 21, then what is the number of boys? We are going to talk about the number of boys. Now, we are going to talk about the number of boys. We are going to talk about the number of boys. Now, the boys is to girls. Now, the number of boys is 4 is to 3. Now, let's talk about this. Boys is to girls. Boys and girls are going to talk about the number of boys. 4 is to 3. And one thing is to talk about the number of girls. If the number of girls is 21, പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണങ്ങളെന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഫോർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്താണ് ആകെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആകെ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തെട്ട് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗേൾസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആകെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ആകെ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണെന്ന് ഫോർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആണ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇവർ നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അവരുടെ ലെങ്ത് നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെയും നീളം നമുക്ക് എക്സ്
ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എട്ടാണ് കിട്ടി ദൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇതിന് അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സൈഡിൽ നീളം അപ്പോൾ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ആണത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും എന്തായാലും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റ തരും എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സ്കോർ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാലി മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാം സീറോ ടു ട്വന്റി ടെൻ ടു ട്വന്റി അങ്ങനെ എത്ര വരെ വേണം ട്വന്റി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ആയിരിക്കും ദൻ അടുത്തത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ദൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ടോ നോക്കിക്കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ടാലി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ ടാലി അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്വന്റി ട്വന്റി എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ടെൻ ടു ട്വന്റിയിലല്ല വരിക ട്വന്റി എപ്പോഴും ട്വന്റി ടു തേർട്ടിയിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ടു തേർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിനടുത്ത് ട്വന്റി ടുയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ടെൻ ടു ട്വന്റിയിൽ വരും ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വന്റിയിൽ വരും ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ടെൻ ടു ട്വന്റി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ദെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു തേർട്ടിയിൽ വരും ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ദൻ അടുത്തത് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ട്വന്റി ടു തേർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലി മാർക്ക് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തു ഇതിന് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വരും ദൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇതിന് അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിൽ വരും ഇതിന് അടുത്തത് നയൻ ആണ് സീറോ ടു ടെനിൽ വരും ഇതിന് അടുത്തത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിൽ വരും ഇതിന് അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരും വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇതിന് അടുത്തത് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് വരിക ഇതിന് അടുത്തത് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ടു തേർട്ടിയിലാണ് വരിക ഇതിന് അടുത്തത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിലാണ് വരിക ഇതിന് അടുത്തത് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിൽ വരും ഇതിന് അടുത്തത് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ടാലി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളത് ടോട്ടൽ സമ്മ അപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് ദൻ അടുത്തത് സെവൻ ആണ് എഗെയിൻ അടുത്തതും സെവൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് 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 പതിനാല് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക ടോട്ടൽ എന്ന് പറയാം അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി കറക്റ്റാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും നാലും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ കിട്ടണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആരെയും മിസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ടാലി സൂക്ഷ്യ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് വഴി വന്നു ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലെ സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് സിക്സും ദെൻ അടുത്തത് ഫോറും ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുക ദെൻ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുന്നു ആ ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ വയ്ക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്സ് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിയിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിയും അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കൂടി മിസ് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബുക്കിൻ്റെയും പ്രൈസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അവർ നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് പെന്നിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ പെന്നിന്റെ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ത്രീ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പെന്നിന്റെ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾ ത്രീ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ടോ ഇനി ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് കൂടുതലാണ് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നിന്റെ പ്രൈസിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇത് നിന്ന് ഇനി എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം ആ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്താണ് പെന്നിന്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലൈവ് പോലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ലൈവില